हेलो एवरीवन वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल एंड आई एम हियर विद न्यू वीडियो जिसमें हम कवर करेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ विटनेसेस तो इसमें हमको ये पता चलने वाला है कि विटनेस कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से विटनेसेस होते हैं तो विटनेस की ज़रूरत क्यों होती है हमें कोर्ट में कोई भी पॉइंट को प्रूफ करने के लिए या कोई एविडेंस को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए विटनेस की ज़रूरत होती है या विटनेस इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं हमने बचपन से मूवीज़ में सुना है ना सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनज़र रखते हुए तो जो सबूत है वो एविडेंस है और जो गवाह है वो क्या है विटनेस विटनेस को हम हिंदी में क्या कहते हैं गवाह तो जो गवाह है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी केस के लिए तो जब हम केस देखते हैं तो दो पार्टी होती है उसमें से एक वो दोनों ही एक दूसरे के अपोनेंट होती है बट फॉर एग्जांपल किसी पर्सन ने अगर कोई क्राइम किया तो वो स्टेट के अगेंस्ट हुआ क्योंकि स्टेट ने जो लॉ बनाया था उसको उस पर्सन ने तोड़ा तो वो उसके अगेंस्ट होता है तो जो स्टेट है वो ये प्रूव करने की कोशिश करेगी कि जो पर्सन है उसने क्राइम किया और जिस पर्सन ने क्राइम किया है वो अपना इनोसेंस प्रूव करेगा कि मैंने ये क्राइम नहीं किया है क्योंकि उसको सज़ा से बचना है सभी ही ऐसे करते हैं बट कई बार ऐसा होता है कि किसी पर्सन ने कोई क्राइम नहीं किया है बाय मिस्टेक वो फ्रेम हो जाते हैं तो उनको अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए कि हम इनोसेंट हैं मौका दिया जाता है तो इसलिए ही हमें विटनेस और एविडेंसेस की ज़रूरत पड़ती है एविडेंस तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया बात करेंगे विटनेस की विटनेस कितने टाइम के होते हैं पहले पहला है प्रोसिक्यूशन विटनेस डिफेंस विटनेस एक्सपर्ट विटनेस आई विटनेस सरकमस्टेंशियल विटनेस ह्यूर से विटनेस एंड होस्टाइल विटनेस अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि इन सारे विटनेसेस में सबसे वीक विटनेस कौन सा होता है तो वो ये विटनेस है ह्यूर से विटनेस ह्यूर से एविडेंसेस भी सबसे वीक होते थे हमने पढ़ा था एविडेंसेस में तो जो ह्यूर से विटनेस होते हैं वो भी सबसे वीक कैटेगरी के विटनेस होते हैं और वो एडमिसबल होते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में बट वो एक टाइप के विटनेस है तो हम उन्हें पढ़ते हैं एक एक करके विटनेसेस के बारे में पढ़ेंगे तो जो पहला है प्रोसिक्यूशन विटनेस वो क्या होता है सम वन हु कॉल्ड बाय द प्रोसिक्यूशन इन अ क्रिमिनल ट्रायल टू गिव एविडेंस अगेंस्ट द डिफेंडेंट तो ये क्या कहता है जो इंसान प्रोसिक्यूशन के द्वारा बुलाया गया है जो कि लॉ की जो बॉडीज है स्टेट है उसने किसी पर्सन को बुलाया है फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला एक्सपर्ट को ही बुलाया है टू प्रजेंट द एविडेंस अगेंस्ट द डिफेंडेंट तो डिफेंडेंट कौन सा पर्सन है भाई वो पर्सन है अक्यूज फॉर द क्राइम जब तक कोई क्राइम प्रूव नहीं हो जाता हम उस पर्सन को क्रिमिनल नहीं कहते हैं तो वो अक्यूज होता है कि हमें ऐसा बोला कि इस पर्सन ने क्राइम किया है जब तक नहीं होगा ये फिक्स कि उसने ही क्राइम किया है तब तक हम उसे क्रिमिनल नहीं बुला सकते तो हम उसे डिफेंडेंट कहेंगे और डिफेंडेंट उन्हें कहते हैं जिनको अक्यूज करा गया है उस क्राइम के लिए तो जो भी पर्सन है जिसे प्रोसिक्यूशन ने इनवाइट किया है जिसे लॉ बॉडीज़ ने इनवाइट किया है वो आके डिफेंडेंट के अगेंस्ट लॉ प्रेजेंट करेगा तब हम उसे कहेंगे प्रोसिक्यूशन विटनेस सेम विथ डिफेंस विटनेस डिफेंस विटनेस क्या होते हैं अ पर्सन हु रिप्रेजेंट्स द डिफेंडेंट साइड एंड प्रेजेंट ऑल द इन्फॉर्मेशन ही और शी नोज अबाउट द क्राइम तो अब प्रोसिक्यूशन ने अपना बंदा बुलाया तो जो डिफेंडेंट है वो भी अपने बंदे बुलाएगा कि उसे भी विटनेस प्रेजेंट करना है उसके भी कोई पर्सनस हैं जिन्होंने जिनने जिनके पास इन्फॉर्मेशन है अबाउट द क्राइम तो जब कोई पर्सन जो डिफेंडेंट है वो अपने कुछ लोगों को बुलाता है तो वो कहलाते हैं डिफेंस विटनेस ताकि वो आ के कोर्ट में जो भी इन्फॉर्मेशन क्राइम के रिगार्डिंग उनके पास है वो प्रेजेंट कर सके तब वो कहलाते हैं डिफेंडेंट विटनेस फिर बात करेंगे एक्सपर्ट विटनेस की क्योंकि एक्सपर्ट विटनेस मैक्सिमम केसेस में या तो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं या तो जो फॉरेंसिक साइंटिस्ट होते हैं वो होते हैं तो एक्सपर्ट विटनेस क्या होते हैं अ पर्सन हु हैज़ नॉलेज एंड आर ट्रेंड इन टेक्निकल एंड साइंटिफिक सब्जेक्ट्स and is capable of drawing the opinion and conclusion from the facts observed by himself or by others to wo person jiske paas knowledge hai aur jo trained hai kis mein technical techniques mein technique technology mein scientific subjects mein aur capable hai कोई भी ओपिनियन या कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए वो इतना इंटेलिजेंट है या इतनी कैपेसिटी उस पर्सन में है जो कि कोई ओपिनियन या कंक्लूजन ड्रॉ कर सके किससे अगर उसने कोई फैक्ट्स ऑब्जर्व किए हैं या किसी अदर पर्सन ने किए फॉर एग्जांपल अगर कोई पुलिस ऑफिसर्स है 
ऑफिसर है जिसने कोई फैक्ट ऑब्जर्व करा है तो उनके फैक्ट को ऑब्जर्व फैक्ट को रेफर करके वो कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कोई ओपिनियन दे सकते हैं तब वो कहलाते हैं एक्सपर्ट विटनेस ये भी जनरली प्रोसिक्यूशन बुलाता है कोर्ट ऑफ लॉ के जो मेम्बर्स हैं वो एक्सपर्ट विटनेस बुलाते हैं फिर बात करेंगे आई विटनेस की आई विटनेस क्या होते हैं अ पर्सन हु सॉ समथिंग हैपन दैट इज़ रेलिवेंट इन द केस वो सारे पर्सन आई विटनेस कहलाएंगे जिन्होंने वो क्राइम होते हुए देखा है या ऐसा कुछ देखा है जो कि उस क्राइम से रेलिवेंट है फॉर एग्जाम्पल क्राइम होते हुए अपनी आंखों से नहीं देखा बट कुछ ऐसा देखा है क्राइम के पहले या बाद में जो इम्पॉर्टेंट है रेलिवेंट है हमारे केस के लिए तब वो कहलाएंगे एक्सपर्ट सॉरी आई विटनेस ठीक है आई विटनेस भी हमने पढ़ लिया क्या होते हैं फिर बात करेंगे सरकम स्टेंशियल विटनेस की ये कौन से पर्सन होते हैं अ पर्सन हु ऑब्जर्व द सरकम स्टैंशियल फैक्ट विल बी द सरकम स्टैंशियल सॉरी एविडेंस है यहाँ पे बट ये है विटनेस ठीक है अ पर्सन हु ऑब्जर्व द सरकम स्टैंशियल फैक्ट विल बी द सरकम सरकम स्टैंशियल विटनेस वो इंसान जिसने सरकम स्टैंशियल फैक्ट को ऑब्जर्व करा है जो सरकम स्टैंसेस प्रेजेंट थे उसमें से अगर किसी पर्सन ने कोई स्पेसिफिक फैक्ट ऑब्जर्व करा है और वो उस फैक्ट को आके प्रेजेंट करता है कोर्ट में तब वो कहलाएगा सरकम स्टैंशियल विटनेस उसे रियालिटी के बारे में पता नहीं है बिल्कुल बट उसने कुछ ऑब्जर्व किया है क्योंकि वैसे सरकम बने उसके अराउंड तब अगर वो आके ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करता है तब वह कहलाएगा सरकम स्टैंशियल विटनेस सिक्स है ह्यूर से विटनेस टेस्टिमोनी और डॉक्यूमेंट कोटिंग पीपल हु आर नॉट प्रेजेंट एट द कोर्ट इज एडमिसिबल इन द कोर्ट सॉरी इन एडमिसिबल ये दोनों साथ में हैं इन एडमिसिबल इन द कोर्ट वो टेस्टिमनी टेस्टिमनी मीन्स एक लॉ के लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करना ही टेस्टमनी है तो वो टेस्टमनी या डॉक्यूमेंट जो कि कोई पर्सन के एब्सेंस में कोई अदर पर्सन प्रेजेंट कर रहा है कोर्ट में तब वह कहलाएगा हेयर से विटनेस जो कि इनएडमिजिबल होते हैं कोर्ट में कोर्ट उनको नहीं मानता उनको मान्यता नहीं देता फिर बात करेंगे हॉस्टाइल विटनेस की हॉस्टाइल विटनेस क्या होते हैं अ पर्सन हु इज सपोज टू हैव सम इंटरेस्ट और मोटिव फॉर कंसीलिंग पार्ट ऑफ द ट्रूथ और फॉर गिविंग कम्प्लीटली फॉल्स एविडेंस तो ये वो पर्सन होते हैं वो इंसान होते हैं जिनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट होता है कोई मोटिव होता है कोई पर्सनल इंटरेस्ट और कोई मोटिव होता है किस लिए ताकि वो किसी चीज़ को कंसील करे कुछ चीज़ छुपा ले सच्चाई छुपा ले इस सच्चाई को छुपाने के पीछे उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट या मोटिव होता है और वो फॉल्स एविडेंस प्रेजेंट करते हैं तब हम उन्हें कहेंगे हॉस्टाइल विटनेस हॉस्टाइल विटनेस क्या होते हैं वो इंसान जिनके जिनके जो ट्रूथ है उसको छुपाने के पीछे कोई स्पेशल इंटरेस्ट होता है कोई मोटिव होता है जिसके तहत वो गलत एविडेंस कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं तब वो कहलाते हैं हॉस्टाइल विटनेस फिर बात करेंगे एक्सपर्ट ओपिनियन की जो कि एग्जाम में आ चुका है और उसके बारे में थोड़ी सी बात करके इस वीडियो को ख़त्म करते हैं तो एक्सपर्ट विटनेस क्या होते हैं एक्सपर्ट विटनेस येस एक्सपर्ट विटनेस वो कोई भी एक्सपर्ट हो सकता है बात करेंगे जो लॉ में जो डेफिनेशन है उसकी एक्सपर्ट विटनेस किस में दिया गया है सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसके सेक्शन 45 में एक्सपर्ट ओपिनियन के बारे में बताया गया है तो वो क्या बताया गया है तो वो ये है वेन द कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन अपॉन अ पॉइंट ऑफ फॉरन लॉ और ऑफ साइंस और ऑफ आर्ट एज टू आइडेंटिफाई द हैंड राइटिंग और दिस इज और ठीक है ऑफ की जगह और हैंड राइटिंग और फिंगर प्रिंट द ओपिनियन अपॉन द पॉइंट ऑफ पर्सन स्पेशली स्किल्ड इन फॉरन लॉ फॉरन लॉ ओके तो कुछ मिस्टेक्स थी जिनको मैंने अभी करेक्ट किया है तो हम कहाँ पर थे एक बार फिर से कंप्लीटली पढ़ लेते हैं वेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन अपॉन अ पॉइंट ऑफ फॉरन लॉ और साइंस और आर्ट एज टू आइडेंटिफाई द हैंड राइटिंग और फिंगर प्रिंट द ओपिनियन अपॉन द पॉइंट ऑफ पर्सन स्पेशली स्किल्ड इन सच अ फॉरन लॉ साइंस 
or art are relevant facts. Such persons are called experts. तो ये क्या कहता है जब कोर्ट को कोई ओपिनियन बनाना होता है कोई स्पेशल चीज़ के ऊपर ओपिनियन बनानी होती है स्पेशल चीज़ क्या हो सकती है फॉरन लॉ हो सकती है साइंस हो सकती है या आर्ट हो सकता है तो जो कोर्ट है तो जो कोर्ट है ज़रूरी नहीं कि फॉरेन लॉ की उनके पास नॉलेज हो ज़रूरी नहीं कि साइंस की उनके पास नॉलेज हो या कंप्लीट नॉलेज हो या कोई आर्ट की स्पेसिफिक नॉलेज हो तो जब इन सब चीज़ों के ऊपर या ऐसे ही कुछ चीज़ों के ऊपर उनको कोई एक्सपर्ट ओपिनियन बनाना होता है कोई ओपिनियन चाहिए होता है तो आ, और अगर हैंड राइटिंग या फिंगर तो इन सब की नॉलेज हर किसी पर्सन के पास नहीं होती ना तो अगर इनके ऊपर कोई ओपिनियन बनाना होता है तब वो बुलाते हैं एक स्पेशली स्किल्ड पर्सन को जो कि इन सब चीज़ों में ही जिनकी जानकारी हो फॉरेन लॉ में जानकारी हो सकती है साइंस में आर्ट में हैंड राइटिंग फिंगर ये सब चीज़ों के जो स्किल्ड पर्सन होते हैं जिनके पास कुछ नॉलेज होती है एक्सपीरियंस होता है उनसे वो ओपिनियन लेने के लिए उन्हें कोर्ट में बुलाते हैं तब वो पर्सन कहलाते हैं एक्सपर्ट और वो रेलिवेंट फैक्ट्स होते हैं फॉर दी कोर्ट एंड फॉर दी केस रेलिवेंट फैक्ट्स इम्पॉर्टेंट हैं और ऐसे में जो एक्सपर्ट जो आते हैं उनके ओपिनियंस या जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो रेलिवेंट फैक्ट्स होते हैं टू दी कोर्ट ठीक है तो रेलिवेंट फैक्ट होते हैं एक्सपर्ट ओपिनियन तो हमने ऑलरेडी विटनेस कितने टाइप के होते हैं और एक्सपर्ट ओपिनियन कवर कर लिया है तो आई थिंक इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक को जो कि एडमिसिबिलिटी और इन एडमिसिबिलिटी पे बेस्ड है यूनिट वन में ही है ये भी जो फॉरेंसिक साइंस यू नेट का सलेबस है उसके यूनिट वन में भी वन में ही ये प्रेजेंट है कि कब कोई विटनेस एडमिसिबल होता है और कौन सी चीज़ों के बेस पे हम किसी भी एविडेंस को रेलेवेंट कहते हैं या इरेलीवेंट कहते हैं या एडमिसिबल कब होता है वो और इन एडमिसिबल कब होता है तो ये नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो आई रियली अप्रिशिएट इट और अगर आपको अप्रिशिएट करना है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं चैनल अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड कोई सजेशन है या कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैंने छोड़ दिया या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं मैं पर्सनली सब सारे कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस हैव अ ग्रेट डे